Assalamu alaikum students. How are you? Letter of credit ki baat hui, uske baad humne designing of legal documents ki baat ki. Legal documents jab lending karte hain, financing karte hain, different agreements hote hain, us mein zarurat hoti. To banking mein bahut zarurat hoti hai iski, ki jab khas taur per जब लोन्स दे रहे होते हैं बैंक्स डिफरेंट फैसिलिटीज दे रहे होते हैं खा वो फंडेड फैसिलिटीज हो या नॉन फंडेड फैसिलिटीज हो तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए अपने इंटरेस्ट को सेफ कार्ड करने के लिए बैंक्स नीड टू एंटर इनटू डिफरेंट एग्रीमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया और बार-बार ये बात हुई कि आपके राइट्स वो किसी डॉक्यूमेंट से अगर फ्लो करेंगे अगर कोई डॉक्यूमेंट उसको सब्सटेंशिएट करेगा आपके राइट को तो फिर आपके लिए आसान होगा कि कोर्ट ऑफ लॉ में अपने राइट्स के लिए आप कॉन्टेस्ट कर सकें और डिजायर रिजल्ट्स आप हासिल कर सकें यहां पर डिजायर रिजल्ट्स क्या है आपने फाइनेंस किया है पार्टी डिफॉल्ट कर गई है तो बैंक ने अपने लोन को रिकवर करना तो रिस्पेक्टिव पार्टीज ये नहीं कि बैंक के राइट्स है पार्टीज के भी राइट्स जैसे कि हम बात कर रहे थे मॉर्टगेज डीड की आपने मॉर्टगेज डीड जो है वो डिजाइन की ड्राफ्ट की साइन की एग्रीमेंट हुआ कब हुआ यहां आपसे मुराद है बोरोर तो बोरोर जो मॉर्टगेज और मॉर्टगेज के درمیان एग्रीमेंट हुआ उसके सूरत में मॉर्टगेज ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज को अगर मैं ये कहूं के ट्रांसफर कर दी तो सही नहीं होगा अपने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिए मॉर्टगेज कर दी आप मॉर्टगेज से समझते हैं क्या मुराद अब ये मॉर्टगेज कहां से प्रूव होगा दैट इज थ्रू द मॉर्टगेज डीड बात ये हो रही थी कि मॉर्टगेज के राइट्स की हमने बात की कि बोरोर अगर डिफॉल्ट कर जाए तो मॉर्टगेज का ये राइट है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है और उसकी रिकवरी के लिए वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है और बैंक की फेवर में डैकरी इशू हो सकती अब बात जो मैं कर रहा था असल कि राइट्स ये नहीं कि बैंक के राइट्स बोरोर के भी राइट्स आपने लोन लिया आपने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवाई मॉर्टगेज डीड जो है ड्राफ्ट हुई डिजाइन हुई साइन हुई एग्जीक्यूशन हो गई इस एग्रीमेंट की मॉर्टगेज डीड की अब आपने लोन पे कर दिया अब आपका एक राइट जो है वो क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड द राइट ऑफ रिडेम्पशन मॉर्टगेज आपने उस वक्त करवाया जब आपने लोन दिया था आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया बैंक का इन योर प्रॉपर्टी सिंस यू हैव पेड ऑफ योर लायबिलिटी लोन हैज बीन पेड ऑफ बाय यू अब आपका एक राइट right है कि बैंक की अभी ऑब्लिगेशन है कि वो प्रॉपर्टी जो मॉर्टगेज हुई है उसको रिडीम करवाए वो अब वापस उसके तमाम राइट्स आपके पास आ जाएंगे मॉर्टगेज उस पर खत्म हो जाएगा इसको कहते हैं रिडेम्पशन डीड ऑफ रिडेम्पशन भी इसी तरह लिखी जाती है वो आपका राइट right है और वो प्रॉपर्टी वापस आपके पास उसी शक्ल में आ जाएगी प्रॉपर्टी तो पहले भी आपके पास सो so, स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी जो आपने मॉर्टगेज करवाई इसकी पोजीशन आपके पास मौजूद है इसकी ओनरशिप राइट्स भी आपके पास है व्हाट यू हैव डन कि आपने the interest in that property to the extent of repaying or the to the extent of the loan availed by you वो interest transfer कर दिया उस property वो interest क्या है कि if you default then the bank has the right to recover अब आपका right ये था कि आ you have paid it अब ये आप में एक right है क्रू कर गया when you have paid the entire liability to the bank अब आपका right ये है कि bank वो property में जो उसका interest था उसको खत्म करे इसको हम कहते हैं टू रिडीम दैट प्रॉपर्टी ये राइट right कहलाता है राइट ऑफ रिडेम्पशन जिस तरह आपने मॉर्टगेज डी ड्राफ्ट की थी इसी तरह अब ये वो रिडीम होगी और ये जो है रिडेम्पशन डीड जो है वो लिखी जाएगी और ये प्रॉपर्टी आपको वापस आ जाए ये डॉक्यूमेंट्स ये आपके राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो है उनको क्रिएट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं डिजाइन किए जाते हैं ड्राफ्ट किए जाते 
अब आपने देखा इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ बुनियादी चीजें बेसिक पॉइंट्स जो आपने देखा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट आप ड्राफ्ट करें वो हमने बात की डेट ऑन विच यू आर राइटिंग आर एंट्रिंग इन टू एग्रीमेंट वो डेट होनी चाहिए प्लेस वेयर दैट एग्रीमेंट इज बींग एंट्रेड इन फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो पार्टीज जिनके दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है उनका नाम उनके एड्रेसिस तमाम उनका प्रोफाइल जिसे प्रूव हो सी एन आई सी और बाकी जो भी आप इनकॉर्पोरेट करना चाहें दैट इज अपू यू तो पार्टीज का पता हो कि पार्टीज को आप आइडेंटिफाई कर कर सके फिर पर्पस क्या है उस एग्रीमेंट का वो पर्पस जो है उसको आप जैसे भी एक्सप्लेन करना चाहें आप उसको आउटलाइन करना चाहें दैट इज अप टू योर वेज फिर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है पर्पस के साथ साथ ये टर्म्स एंड कंडीशंस ये इंस्टॉलमेंट्स होंगी ऐसे पे किया जाएगा ये मंथली uh, होंगी क्वार्टरली होंगी डिफरेंट चीजें जो उसमें मेंशन की जाएं डॉक्यूमेंट्स सिक्योरिटीज ये तमाम फैक्टर्स जो हैं उसमें आएंगे उसके साथ साथ सिग्नेचर होने चाहिए रेस्पेक्टिव पार्टीज के और दो मस्ट बी सबस्टेंशिएटेड बाई द विटनेसिस को विटनेसिस हों दो विटनेसिस का होना जरूरी अगर रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए विद रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज स्टैम्प ड्यूटीज अगर रिक्वायर्ड है अंडर लॉ तो स्टैम्प ड्यूटीज एडहेसि स्टैम्प दो शुड बी एफिक्सड बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं और बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं ये आपको एक आइडिया देना था ताकि आप इसको कोई मुश्किल ना समझें कि लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो लीगल का लफज सुन के बार दफा घबरा जाते हैं हम दैट इज वेरी सिंपल इसीलिए मैंने बड़े सिंपल पॉइंट्स में आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया कि लीगल डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है अब डिटेल्स इसके अलावा है ये दैट डिपेंड्स अपॉन योर ट्रांजेक्शन कि किस वो ट्रांजेक्शन क्या है वो एग्रीमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है वो डिटेल्स भी उसी के मुताबिक होंगे हमने तीन किस्म के एग्रीमेंट्स की बात की हायर परचेज एग्रीमेंट की बात हुई मॉर्टगेज डीट की बात हुई लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन की बात हायर परचेज एग्रीमेंट मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि हाई ये जो ट्रांजैक्शन है ये देखने में बड़ी सिंपल नजर आती है लेकिन अंडरलाइन लीगल रिलेशनशिप क्या क्रिएट हो रहा है वो ट्रांजैक्शन है क्या वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया जैसे कि आपको बताया गया कि से यू गो टू द बैंक फॉर ए लोन फॉर परचेज ऑफ ए कार से रिक्वेस्ट करते हैं लोन दीजिए मैंने गाड़ी परचेज करनी अब उसके बहुत सारे तरीके हैं बैंक आपको लोन दे सकता है आपका अकाउंट क्रेडिट कर दें और उसके बाद आप उसको स्पेंड करें परचेज करें मार्केट से जिससे चाहें ये एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी हो सकती है आपको मुख्तलिफ सिक्योरिटीज देनी पड़ेंगी एक अरेंजमेंट जो है दैट इज कॉल्ड हायर परचेज अरेंजमेंट ये हायर परचेज की अरेंजमेंट क्या है और उसमें एग्रीमेंट कैसे किया जाता है उसकी हमने बात की हायर परचेज अरेंजमेंट ये है कि आप आपसे मुराद बोरोर किसी सप्लायर से कॉन्टेक्ट करते हैं वट एवर ही हैज टू परचेज हमने गाड़ी की बात की आपने कार परचेज करनी है आप अपनी कंपनी से सप्लायर से बात करते यू अप्रोच द बैंक बैंक कहता है आई विल पे फॉर दैट ये ये अमाउंट मैं पे कर दूंगा आप ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे ये हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट होगा हायर परचेज एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट क्या कहता है कि यू विल पे टू दैट सप्लायर आप क्या कर रहे हैं सब यू एंड यू विल परचेज That car from the supplier, आपने वो परचेज की you have paid it the amount to the supplier. You will hand over this car to the hirer. अब ये हायरर का क्या काम है उसने हायर पर वो गाड़ी ले ली पोजेशन आपने उसके लिए and you handed over the possession to the hirer. अब ownership आपकी है entitlement आपकी है What has happened over here? यहां पर bank जो है bank की ओनरशिप है इस पे बैंक ने हायर पर अब अरेंजमेंट क्या है एग्रीमेंट क्या है कल को कहा आप एज ए हायर आप कहें कि नहीं जी हायर नहीं गाड़ी मेरे पास है मेरे पास पोजेशन है आई हैव द ओनरशिप ऑफ इट नो उसकी रजिस्ट्रेशन बैंक के नाम होगी ओनरशिप बैंक के पास है 
आपका और बैंक का जो अरेंजमेंट है ये कि बैंक ने आपको हायर पर दी आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तमाम इंस्टॉलमेंट आप पे कर देंगे देन दैट ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर टू यू तो अब ये जो अरेंजमेंट है ये तमाम मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है इसको हम हायर परचेज बेसिस फाइनेंसिंग कहते हैं और ये जो एग्रीमेंट आपके दरमियान हो रहा है दिस इज हायर परचेज एग्रीमेंट तो यहाँ पर आप हायर हैं आपने मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है दो दैट इज डिसाइडेड बाकी तमाम मोडेलिटीज वो आर्टिकल्स क्या हैं आपके गाड़ी है या कोई और गुड्स हैं वो सब स्कैजल में मैंशन कर दिए जाते हैं और, और तमाम डिटेल्स वो यहाँ पर लिखी जाती हैं इन केस ऑफ डिफॉल्ट क्या होगा वो भी पहले से तय होता है ये तमाम चीज़ें आपने देखा इन डिटेल कि हायर परचेज एग्रीमेंट कैसे डिज़ाइन किया जाता है ड्राफ्ट किया जाता है सो so, स्टूडेंट्स किसी तरह मॉट गई डीड आपने देखा उसका बेसिक स्ट्रक्चर वही वही डेट वही पार्टीज कौन सी हैं डेट है प्लेस है पार्टीज है पर्पज है और डिफॉल्ट की सूरत में क्या होगा लेकिन यहाँ पर क्या तरीका कार क्या है मोड डिफरेंट है यहाँ पर यहाँ पर मोड सिक्योरिटी का है मॉडगेज कौन करवा रहा है मॉडगेजर कौन है जिसने फैसिलिटी ली है बैंक से लोन लिया है क्योंकि हम बैंक की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर हर एग्जांपल में बैंक को ले आते हैं दैट कैन बी एनी पर्सन कोई जरूरी नहीं यहाँ पर मॉडगेज ही बैंक की हो वो कोई भी क्रेडिटर हो सकता है एनी anyway, अब आप सिक्योरिटी के तौर पर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं मॉडगेज यू नो कि मॉडगेज होता क्या है अब ये मॉडगेज कैसे करवाना है दैट इज मॉडगेज थ्रू दी मॉडगेज डीड वो प्रूव करेगा कि मॉडगेज हुई ये आप जानते हैं मॉडगेज और मॉडगेज के राइट्स और ऑब्लिगेशन क्या है तो ये इस वजह से डीड क्रिएट की जा रही है कि आपको पता हो कि ये लोन दिया गया है ये मॉडगेज आपने प्रॉपर्टी करवाई है बैंक के फेवर में इस मॉडगेज के जरिए बैंक के या मॉडगेज के क्या राइट्स हैं इफ यू डिफॉल्ट बोरोवर डिफॉल्ट तो मॉडगेज जो है किस तरह से रिकवर कर सकता है तो ये तमाम चीजें प्रॉपर्टी कौन सी है कहाँ पर है उसकी लोकेशन क्या है बाउंड्रीज क्या है ये सब स्कैजल में आप बताते हैं एंड ऑल द डिटेल्स लोन कितना है इंटरेस्ट मार्कअप क्या है ये चार्जेस कितने हैं ये तमाम चीजें आप उसमें दर्ज होंगी और इस तरह आप ये डीड जो है ड्राफ्ट करते हैं एंड दैट डीड वुड हेल्प यू नाउ यू बाय यू आई मीन द बैंक दैट इन केस ऑफ द डिफॉल्ट बाय द बोरोवर बैंक विल बी एबल टू रिकवर दैट अमाउंट बाय एजिटेटिंग इट्स राइट्स व्हिच इज क्रिएटेड इन इट्स थ्रू दिस मॉडगेज डीड फिर हमने एक लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन की बात वहाँ पर भी गुड्स को हाइपोथिकेट किया जाता है इन फेवर ऑफ द बैंक यहाँ पर पोजेशन भी बोरोवर के पास रहती है ओनरशिप भी बोरोवर के पास रहती है एक लीगल राइट चार्ज जो है दैट इज ट्रांसफर टू द बैंक तो बैंक का किस तरह ट्रांसफर होगा गुड्स आपके पास है पोजेशन आपके पास है ओनरशिप आपके पास है बैंक के पास क्या है बैंक के पास ये लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन है इस लेटर ने ये चार्ज क्रिएट किया है बैंक सिर्फ इस लेटर के बेसिस पे अपने राइट्स जो है वो हासिल कर सकता है तो ये जो राइट्स क्रिएट होते हैं दीज आर थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स तो ये लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन में भी उसी तरह वही स्ट्रक्चर होता है वही डेट पार्टीज और इसका पर्पस क्या है क्या कर रहे हैं हाइपोथिकेशन हो रही है किन चीज़ों की हाइपोथिकेशन हो रही है उनका स्कैजल उनकी डिटेल्स ये तमाम दी जाती हैं तो और बाकी डिटेल्स पेमेंट कैसे होगी इन केस ऑफ डिफॉल्ट क्या किया जाएगा ये तमाम चीज़ें इसमें होती हैं रेस्पेक्टिव पार्टी साइन करेंगे विटनेसेस होंगे और ये एक डॉक्यूमेंट है विच इज गिवन बाय द बोरोवर इन फेवर ऑफ द बैंक और बैंक जो है इसके अगेंस्ट आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी देते हैं सो स्टूडेंट्स ये हमने बात की डिजाइनिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स अब ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं जैसे कि हमने पहले भी इस पे बात की तो ये डिजाइनिंग के फॉर्मेट की हमने बात की टू आई मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू ताकि अगर आप खुद चाहें तो डॉक्यूमेंट्स को अगर आप ड्राफ्ट या डिजाइन नहीं कर रहे तो अगर डॉक्यूमेंट आपके सामने आता है तो आपको ये पता हो कि इसमें कौन सी चीज मिसिंग यू मे बी एबल टू दैट एक्सटेंड 
Anyway, now we move on to the other topic. इस पर हमारे शारतन तो बात होती रही स्टेट बैंक की बात हुई स्टेट बैंक के फंक्शंस की बात हुई तो प्रोडेंशियल रेगुलेशंस के हम बात करते रहे एज ए रेफरेंस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट अब हम प्रोडेंशियल रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं 1991 में प्रोडेंशियल रेगुलेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम दोज वर इशूड बाई द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब ये रेगुलेशन क्या हैं प्रोडेंशियल ये क्यों है कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया इसको तो प्रोडेंशियल रेगुलेशन के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसी रेगुलेशन विच मस्ट बी फॉलोड बाय ए प्रूडेंट बैंक क्योंकि अब रेगुलेशन हैं तो वो तो फॉलो करनी पड़ेंगी वो तो ऑब्लीगेटरी बात जब सेंट्रल बैंक कोई भी रेगुलेशन जारी करता है तो बैंक्स को कमर्शियल बैंक्स को उनको फॉलो करना पड़ता ये उनके एक रिक्वायरमेंट है दैट इज द रिक्वायरमेंट अंडर लॉ लेकिन अगर ये रेगुलेशन ना भी हो तो एक प्रूडेंट बैंकर के लिए जरूरी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को इसमें जो कुछ बयान किया गया है वो उनको फॉलो कर इवन अदरवाइज यू विल फॉलो दैट और ये भी मैं आपको बताता चलूं, जब ये रेगुलेशन नहीं भी थी उससे पहले भी बैंकर्स बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे उन रेगुलेशन नहीं थी लेकिन फाइनेंसिंग में लोन्स में लैंडिंग में मैनी ऑफ दीज प्रिंसिपल फॉलोड बाई द बैंक तो ये प्रूडेंशियल रेगुलेशन इस वजह से है दैट प्रूडेंशियल बैंक वाइज बैंक मस्ट फॉलो बिकॉज इट इज इन देयर इंटरेस्ट और ये बहुत सारे जो हैं स्टेक होल्डर्स ये सबके इंटरेस्ट में अब ये प्रूडेंशियल रेगुलेशन का जो एक आजकल बड़ा है बस वर्ड गुड गवर्नेंस तो ये गुड गवर्नेंस के लिए प्रोडेंशियल रेगुलेशन बहुत जरूरी थी ये जो रेगुलेशन जिनकी हम बात कर रहे हैं जिनकी बात हम करने जा रहे हैं इसके जरिए क्या हुआ रेगुलेशन तो आप देखेंगे वन बाई वन आप देखते जाएंगे रेगुलेशन वन टू थ्री फोर फाइव लेकिन जब वो रेगुलेशन आप देख रहे होंगे तो ये बातें इस वजह से हो रही हैं तो आप ये भी देखें वो वहां लिखा तो नहीं होगा बट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस कि आखिर इनका पर्पस क्या है कि रेगुलेशन किस वजह से जारी की गई अब ये इस परस्पेक्टिव में इन रेगुलेशंस को जानना जरूरी तो ये रेगुलेशन कर क्या रहे जब आप ये रेगुलेशन देखेंगे तो ये चीजें आपके सामने आती जाएंगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पर्पस क्या था वाइल इशुइंग दिस रेगुलेशन फर्स्ट थिंग दैट इज द क्रिएशन ऑफ ए हेल्दी लैंडिंग एज वेल एज बोरोइंग कल्चर अब ये रेगुलेशन आप देखेंगे तो उसमें से बात चीजें ऐसी हैं कि लैंडर्स पर बैंकर्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन आपने ये रखना है ये काम करना है ये काम नहीं करना है ये आपको इन रेगुलेशन में नजर आएगा पर्पज क्या था कि लैंडिंग में एक हेल्दी कल्चर डेवलप हो अब वो आपने फाइंड आउट करना है वो को हेल्दी कल्चर कैसे डेवलप हो रहा है लैंडिंग इसी तरह बोरोअर्स के लिए भी बोरोअर्स पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं कि पाबंदी लगाई जा रही हैं कि उनके सिक्योरिटीज को लेटरल और बाकी चीजें जो आप देखेंगे तो ये बोरोइंग का एक हेल्दी कल्चर डिवेलप एम क्या था इसका ये पर्पस ये था ये आखिर क्यों ऐसा हासिल करना चाहते थे सेंट्रल बैंक वॉट वॉज एट द रूट ऑफ इट दैट वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द डिपोजिटर्स एंड शेयर होल्डर्स आप फाइनेंस किए जा रहे हैं डिफॉल्ट हुए जा रहे हैं और आप उसके बाद भी जो है उस पार्टी को फाइनेंस कर रहे हैं और ये डिफॉल्ट के बावजूद लॉसेस के बावजूद ये डिपॉजिटर्स और शेयर होल्डर्स की कोई फिक्र नहीं ये प्रोडेंशियल रेगुलेशन का मतलब ये था सबसे बड़ा मकसद कि डिपॉजिटर्स और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ किया जाए वो कैसे सेफ गार्ड कर रहे हैं आप आगे चल के देखेंगे से वहां पर प्रोविजन की बात हम करेंगे 
कि अगर आप के लोन जो है वो खराब हो रहे हैं जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं ये क्लासिफाई हो गए डिफरेंट कैटेगरीज हैं अब इस वक्त नहीं अभी आपको पता चल जाएगा कि क्लासिफिकेशन क्या होती हैं अगर लोन क्लासिफाई हो जाए उनकी आप प्रोविजनिंग करें ये प्रोविजनिंग किस वजह से हो रही टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर एंड शेयर होल्डर अगर बैंक पर कोई बुरा वक्त आए बैंक लिक्विडेट हो जाए बैंक वाइंड अप हो जाए तो सूरत में डिपॉजिटर्स और शेयर होल्डर्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजनिंग की शक्ल में कोई वहां पे बेस होगा जहां से उनके इंटरेस्ट को वॉच किया जा सकता है एट द रूट ऑफ इट बात यही थी कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड द शेयर होल्डर्स इसके साथ साथ स्टूडेंट्स दीज रेगुलेशन वर इंट्रोड्यूस्ड विद एम विद दर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन बैंकिंग मैनेजमेंट and governance governance standards improvement in banking management and governance standards ensuring a strong viable and disciplined growth of banking sector overall banking sector ki growth ke liye abhi hum focus kar rahe the ki depositor aur shareholder ke interest ke liye ab ye larger perspective mein baat ki banking ke management aur governance ke standards ko improve kiya jaye रेगुलेशन आपको मिलेंगे मैनेजमेंट के बारे में भी गवर्नेंस के बारे में भी ताकि बैंकिंग सेक्टर जो है उसकी एक डिसिप्लिन ग्रोथ हो वहां पे क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया भी हैं फॉर द डायरेक्टर्स फॉर द चीफ एग्जैक्टिव उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्या उनके क्राइटेरिया होना चाहिए सिलेक्शन का उनके इंडक्शन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए मकसद क्या था कि बैंकिंग सेक्टर जो ग्रो कर रहा है वो एक डिसिप्लिन वे में ग्रो करे गवर्नेंस के रिकगनाइज स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल वो एस्टेब्लिश किए जाएं और बैंकिंग मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव तो मैनेजमेंट के बेटर स्टैंडर्ड्स और गवर्नेंस के बेटर स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको इंश्योर करने के लिए ये रेगुलेशन जारी की गई असल में ज्यादातर रेगुलेशन जो आपको मिलेंगे दो सार कंसर्न विद रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंसिंग की बात होगी लैंडिंग की बात होगी उससे मुताल जो रेगुलेशन होंगे उनका पर्पज क्या है मकसद क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक क्राइटेरिया जो है मिनिमम क्राइटेरिया कहते हैं दैट शुड बी सेट आउट अब ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है इफ द बैंक विल एडहीयर टू इट तो उसके रिस्क जो है उसका कम हो जाएगा एलिमिनेट तो नहीं होगा मीटी गेट जरूर हो जाएगा If they follow it, and they have to follow it, since these are the regulations. कुछ ऐसी regulations आपको मिलेंगे, जैसे anti-money laundering regulations. ये इस वजह से जारी की गईं कि banking channels को illegal means के लिए इस्तेमाल ना किया जाए. तो आपको नजर आएंगे anti-money laundering regulations and like. So students, State Bank of Pakistan has issued regulations. जिनको हम प्रूडेंशियल रेगुलेशन कहते हैं रिगार्डिंग कंज्यूमर फाइनेंसिंग कॉरपोरेट फाइनेंसिंग कमर्शियल फाइनेंसिंग रिगार्डिंग एस एम ईज रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिगार्डिंग गवर्नेंस तो ये डिफरेंट रेगुलेशन आपको मिलेंगी अगर आप प्रूडेंशियल रेगुलेशन देखें एक एक रेगुलेशन तो हम नहीं देख सकेंगे ये बहुत वाइड स्कोप है इसका तो एनी वे We we shall try to discuss as much as much can. तो सबसे पहले हम प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर कंज्यूमर फाइनेंसिंग को देखते हैं कंज्यूमर फाइनेंसिंग में कौन कौन से एरिया इसमें क्रेडिट कार्ड ऑटो लोन हाउसिंग फाइनेंस पर्सनल लोन ये कंज्यूमर फाइनेंस के हेड के तहत आते हैं अब प्रूडेंशियल रेगुलेशन में एक जर्नल रिक्वायरमेंट अब ये रेगुलेशन आपको दो किस्म के रेगुलेशन नजर आएंगे कहीं पर एडवाइजरी टाइप सजेस्टिव टाइप सजेशन होंगे एडवाइस होगी कि यू शुड एक्ट लाइक दैट बस जगह ऑब्लीगेटरी चीज है कि यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट वहां आपके पास चॉइस नहीं कहीं पर आपको चॉइस दे रहे हैं कि आप करें इस फ्रेमवर्क में आप अपना काम कीजिए दैट इज बेटर फॉर यू तो ये दो तरीके हैं एक परसुएसिव होगा कहीं पर डायरेक्टरी होगा 
डायरेक्टिव जहां पर इशू करेंगे तो देर आर टू वेस एक परसुएसिव है एक में डायरेक्शन है तो ये दोनों चीजें आपको मिले पहली बात जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग से हम शुरू करते हैं वहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर कंज्यूमर फाइनेंसिंग दोज है ये रेगुलेशन देखने से पहले मैं ये आपको बताता चलू कि पाकिस्तान में कंज्यूमर फाइनेंसिंग एक नया तजर्बा है दैट्स ए न्यू एक्सपीरियंस तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि बैंक्स को समझाया जा रहा है कि आपने इस फील्ड में ऐसे काम करना है बाकी जगह पर ये चीजें आपको नहीं नजर आएंगी पहली बात की गई है बैंक्स डी एफ आई शेल एस्टेब्लिश सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी फॉर कंज्यूमर फाइनेंसिंग क्योंकि यहां पर कोई ऐसा तजर्बा पहले था नहीं तो कहते पहले आप सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी डेवलप कीजिए बाकी फील्ड्स में तो कमर्शियल कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग द बैंक हैड द एक्सपर्टीज एंड द एक्सपीरियंस एंड दे हैड ऑलरेडी डिवेलप्ड रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी दैट वॉज इन प्लेस आप वो कंज्यूमर फाइनेंसिंग के लिए कहते हैं कि आप डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट है रिस्क मैनेजमेंट जब आप फाइनेंस करेंगे तो रिस्क भी उसके साथ होगा उसको मैनेज करने के लिए आप डिफरेंट स्टेप्स लें और वो आप पहले काम करें वो आप ले डाउन करें अपनी पॉलिसीज तो उसके बाद ये कंज्यूमर फाइनेंसिंग आप शुरू करें एवरी टाइप ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसिंग के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम दो शुड बी डिवेलप द डिवेलपमेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोग्राम दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है उसके तहत हम ये बात कर रहे हैं तो बैंक शुड पुट इन प्लेस कंप्यूटर बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक सिस्टम डिवेलप करें उसमें डिलिंक्वेंसी रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार करें 30 डेज 60 डेज 90 डेज 180 एटी डेज एंड थ्री सिक्सटी डेज कि क्या डिफॉल्ट हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स तैयार की जाए और मंथली बेसिस पर ये रिलीज किया जाए डाटा तो ये एक सिस्टम एम आई एस सिस्टम डिवेलप हो जिससे पता चलता रहे कि क्या पोजीशन है बैंक की इसी तरह क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो हैं वो भी बनाई जाए और दो शुड भी प्लेस्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इसके साथ साथ कि कंप्रिहेंसिव रिकवरी प्रोसीजर्स लोन होंगे डिफॉल्ट भी होंगे उनको रिकवर करने के लिए मुख्तलि तरीके अडॉप्ट किए जाएंगे तो वो प्रोसीजर्स पहले से डेवलप किए जाते हैं हाउ द रिकवरी शेल बी मेट और बैंक्स को ये कहा गया जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग में आना चाहते हैं कि दे मस्ट बी एनरोल्ड एट लीस्ट विद वन कंज्यूमर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्योर तो ये बैंक की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ए बंडल ऑफ एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ ये इसलिए जरूरी है कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग का कोई एक्सपीरियंस पाकिस्तान में नहीं था तो उनके आप अपने स्टाफ को भी ट्रेन करें इंटरनल ऑडिट एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलप करें ऑब्जर्वेंस ऑफ यूजल डिस्कलोजर नॉर्म्स एथिक्स ये भी आप इसको ऑब्जर्व करें ये बहुत जरूरी काम ये डिस्कलोजर ऑफ नॉर्म्स एंड एथिक्स की बात दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनेंसिंग ये प्रिंसिपल क्या है इस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बड़ा जोर देता रहा है वॉट इज दैट प्रिंसिपल उसमें ये बात की गई है कि जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन वो कोई आप फाइनेंस कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है दो शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द अदर पार्ट वो बोरोवर है या क्रेडिट कार्ड होल्डर है आप उन्हें बताएं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है इस तरह आपको पेमेंट होगी ये आपको पेनल्टी होगी जो भी चीजें हैं ये बात हो रही है डिस्कलोजर नॉर्म्स की इट शुड बी डिस्कलोज टू दैम कोई हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए कोई ऐसे टर्म्स नहीं होने चाहिए जो विच आर नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न पर्सन बोरोवर कार्ड कार्ड होल्डर और एनी बडी एल्स दैट मस्ट बी इन देर नोटिस इसको कहा जा रहा है डिस्कलोजर नॉर्म्स एंड यूजल डिस्कलोजर एथिक्स दो शुड बी मेनटेन लिक्विड एसिड्स दैट इज इम्पॉर्टेंट लिक्विड एसिड्स फाइनेंसिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कौन से एसिड्स लिक्विड एसिड्स ये आप डेफिनेशन देखिएगा स्लाइड पर लिक्विड एसिड्स आर द एसिड्स विच आर रेडली कन्वर्टेबल इन टू कैश विदाउट रेकॉर्ड टू ए कोर्ट ऑफ लॉ 
and means encashment, realizable value of government securities, bank deposits, certificates of deposits, shares of listed companies which are actively traded on the stock exchange, NIT units, certificates of mutual funds, certificates of investments. So, these are liquid assets. इसे समझने के लिए कुछ लिक्विड एसेट्स बता दिए गए हैं अगर नाम भी बताया गया हो तो कोई ऐसा एसेट कोई ऐसी सिक्योरिटी व्हिच इज हेल्ड बाय द बैंक व्हिच कैन बी रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश दैट इज लिक्विड एसेट आप रेडली उसको कन्वर्ट कर सकें कैश में विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ वो कन्वर्ट तो हो जाएगा कोई ऐसा एसेट हो सकता है कि आपके पास कोई एसेट है उसके के लिए आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़े वहां से आप डेकरी लें उसके बाद आप रियलाइज करें तो वो भी एसेट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश लेकिन उसके लिए इस कोर्स से आपको गुजरना पड़ेगा दैट कोर्स विल हैव टू बी फॉलोड बाय अगर इसके बगैर आप रियलाइज कर सके तो ऐसी सिक्योरिटी को लिक्विड सिक्योरिटी कहेंगे ऐसे एसेट को लिक्विड एसेट कहेंगे कुछ एसेट्स बता दिए गए हैं बैंक डिपॉजिट्स हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं दीज आर द लिक्विड एसेट्स लिक्विड एसेट्स के बाद एनबीएफसी की बात हुई है फिर सिक्योर्ड की बात होगी कि सिक्योर्ड है ये आपका पोर्टफोलियो या नहीं ये लोन सिक्योर्ड है या नहीं है यहां पर जरूर इसकी बात होगी सिक्योर्ड से क्या मुराद सिक्योर्ड मींस एक्सपोजर बैक्ड बाय टेंजिबल सिक्योरिटी विद अप्रोप्रिएट मार्जिनस in cases where margins has been prescribed by state bank of pakistan appropriate margin shall at least be equal to the prescribed margin exposure without any tangible security is defined as clean ab secured ke liye aapko tangible security par jana padega secured wo hai jiski back par koi tangible security ho aur aapne appropriate margins bhi liye ho ये मार्जिन पर आप बात कर चुके हैं हमने इसको डिस्कस किया है यू नो व्हाट मार्जिन आर अब सिक्योर्ड के लिए टेंजिबल सिक्योरिटी का होना जरूरी है जिसके बैक पर जो आपकी एक्सपोजर है रिस्क है लोन है फाइनेंस है दैट इज बैक्ड बाय टेंजिबल सिक्योरिटी दैट इज सिक्योर्ड तो अब टेंजिबल सिक्योरिटी हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिक्योर्ड क्या है टेंजिबल सिक्योरिटी मींस लिक्विड एसेट्स as defined in these prudential regulation ye abhi jo liquid assets ki baat ki thi these liquid assets which we have discussed agar kisi asset ke back par tangible security hai to tangible security wo hogi jiski back pe liquid asset hoga aur liquid asset aapko yaad hoga abhi humne baat ki which can be readily convertible into cash tangible security means liquid assets as defined in these prudential regulations mortgage of land and building hypothecation or charge on vehicle but does not include hypothecation of household goods etc hypothecation shamil nahi hai mortgage of building isme shamil hai hypothecation of household goods is not included like hypothecation or charge on vehicle that is included in it that is tangible security मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हम देख चुके हैं कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग की क्या है अब हम ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं ऑपरेशन में डिफरेंट पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड कंज्यूमर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड ऑल दैट वी हैव सीन वी मूव ऑन टू द रेगुलेशन नंबर वन कंज्यूमर फाइनेंसिंग में वाट इज रेगुलेशन रेगुलेशन नंबर वन जो है वो बता रहे हैं कि फैसिलिटीज टू द रिलेटेड पर्सन अब ये चीजें देखते हुए वो जो हमने बेसिक प्रिंसिपल्स देखे थे कि पर्पस क्या है प्रोडेंशियल रेगुलेशन का वो आपके जहन में रहने चाहिए द कंज्यूमर फाइनेंस फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय बैंक्स डी टू देयर डायरेक्टर्स मेजर शेयर होल्डर्स एम्प्लॉज एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ दीज पर्सन शेल बी एट आर्म्स लेंथ बेसिस एंड ऑन नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल फॉर अदर कस्टमर्स ऑफ द बैंक डी That's very important. उस वक्त आपको ये बात शायद ना समझ आई हो जब हम कर रहे थे हेल्थी लैंडिंग एंड बोरोइंग कल्चर अब ये देखें हेल्थी लैंडिंग कल्चर की बात यहां से आपको समझ आएगी कि अगर डायरेक्टर्स को भी फाइनेंस कर रहे हैं मेजर शेयर होल्डर्स को आप फाइनेंस कर रहे हैं एम्प्लॉयज को कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स को आप 
कर रहे हैं एम्प्लॉज हैं और देयर फैमिली मेम्बर डायरेक्टर्स मेजर शेयर होल्डर उनको जब बैंक फाइनेंस करेंगे तो वो बता रहे हैं प्रिंसिपल आर्म्स लेंथ डिस्टेंस होना चाहिए इट मींस देयर शुड नॉट बी एनी कलूजन दैट शुड बी फेयर दैट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एज यू फाइनेंस टू दी अदर पीपल उनके लिए कोई अलहदा पॉलिसीज आपको नहीं बनानी होंगी क्या आप उनके लिए कोई अलहदा पॉलिसीज बना रहे हैं उन्हें डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं ये इस, इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक फाइनेंस देने के लिए कोई सिक्योरिटी चाहिए तो आप कह रहे हैं जी आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं जो प्रिंसिपल आपने डिवाइज किए हैं फाइनेंसिंग दोज विल ऑल्सो भी अप्लाइड ऑन द डायरेक्टर मेजर शेयर होल्डर एम्प्लॉज एंड अदर फैमिली मेम्बर्स अदर फैमिली मेंबर्स की बात नहीं हो रही यहां पे एम्प्लॉज एंड देयर फैमिली मेंबर्स आप इसको इस तरह देख अब ये प्रिंसिपल क्या है ये ये आम लेंथ बेसिस जो है ये एक्विटी की बात कर रहा है जस्टिस की बात कर रहा है इंसाफ की बात कर रहा है फेयर प्ले की बात कर रहा है इससे हेल्थी लैंडिंग कल्चर की डेवेलपमेंट होगी ये इस तरह की प्रोविजन मैंने जब आपसे कहा था कि जब आप इनको प्रोविजंस को देख देख रहे हो तो ये नहीं कि एक रेगुलेशन है वो आपने देखी और उसको आप समझ गए कि ये रेगुलेशन आप उस रेगुलेशन का पर्पस देखें वाई दिस रेगुलेशन इज देयर दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट तो ये आम लेंथ डिस्टेंस है यहां पर एक बात मैं क्लैरिफाई करता चलूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के तहत ये स्टेट बैंक ने इसको क्लैरिफाई किया है एम्प्लॉय सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस रूल्स के तहत कोई फैसिलिटीज है और उसके तहत तमाम एम्प्लॉज को कोई इंटरेस्ट में या मार्कअप में कोई डिस्काउंट दिया गया है या लोअर रेट पर फाइनेंसिंग की जा रही है तो दैट इज अलाउेबल दैट इज ए जनरल पॉलिसी और वो सबके लिए एप्लीकेबल है ये नहीं कि आप किसी से खुश हुए तो उसे कहें जी आपको इस मार्कअप पे दे देते हैं दूसरे से नाराज हैं उसे कहें जी आपको इस पे दिया जाता है एज ए मैटर ऑफ जनरल पॉलिसी दैट कैन बी डन दैट हैज बिन अलाउड एंड दैट हैज बिन क्लियर क्लैरिफाइड आप इसको आगे देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट देन यूटिलाइजेशन ऑफ क्लीन लोन फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आई पी ओज आई पी ओज को आप समझते हैं कि जब फर्स्ट टाइम शेयर ऑफर किए जाते हैं पब्लिक को उसको हम आई पी ओ कहते हैं वाइल द स्टेट बैंक इंटेंट इज नॉट टू क्रिएट एनी अन ड्यू हिंड्रेंस इन द स्मूथ फ्लो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसिंग टू द बोर द बैंक डी एफ आईज हार एडवाइज टू इंस्टीट्यूट नेसेसरी चेक so that clean loans are not used for subscription to initial public offering ye nahi hai ki kisi company ne apne shares float kiye hain public ko to consumer financing lekar aap un companies ke shares jo hain wo purchase karna shuru kar de kehte nahi is maqsad ke liye aap finance nahi karenge halanki hum hum nahi chahte koi hindrance create kare in the flow of consumer financing लेकिन इस पर्पस के लिए आप नहीं कर सकते अब आप सोच सकते हैं कि ये आखिर किस लिए किया जा रहा है रेगुलेशन टू में बात हो रही है लिमिट ऑफ एक्सपोजर अगेंस्ट टोटल कंज्यूमर फाइनेंसिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात और ये उसी बैकग्राउंड में जो हमने बात की कि पाकिस्तान में कंज्यूमर फाइनेंसिंग का एक्सपीरियंस एक नया एक्सपीरियंस We didn't have that experience. हमने इसको शुरू किया था शुरुआत थी तो beginning में problems भी होते हैं तो ये ना हो कि इन problems की वजह से हमारे पास वो professional expertise नहीं है skill नहीं है वो तजर्बा नहीं है तो उसकी वजह से ये ना हो कि loans stack up हो जाए default कर जाए और उससे banks के लिए मुश्किल हों depositors के लिए मुश्किल हों और शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉब्लम्स हों एंड ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री में सफर जब बैंकिंग इंडस्ट्री सफर करेगी तो फाइनेंशियल सिस्टम वुड सफर एंड द इकोनॉमी एज ए होल वुड सफर तो ये सेंट्रल बैंक को ये सारी चीजें देखना होती तो ये आप देखिएगा बैंक डी एफ आईस शेल एंश्योर दैट द एग्रीगेट एक्सपोजर अंडर ऑल कंज्यूमर फाइनेंसिंग फेसिलिटीज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑफ द स्टार्ट ऑफ देयर कंज्यूमर फाइनेंसिंग does not exceed two times and four times of their equity respectively respectively 
टू टाइम्स फॉर द फर्स्ट ईयर एंड फोर टाइम्स फॉर द सेकेंड ईयर एक्विटी आपको पता है कि एक्विटी क्या है वही जो टीयर वन कैपिटल कोर कैपिटल की बात की तो वो कहते हैं कि पहले साल में जब आपने शुरू किया है तो टू टाइम्स से ज़्यादा आपका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए टू टाइम्स ऑफ द एक्विटी ऑफ दैट बैंक उससे ज़्यादा आप एक्सपोजर नहीं ले सकते मीनिंग देर बाय यू कैन नॉट मेक फाइनेंस मोर देन दैट ये आपकी लिमिट है इससे ज़्यादा आप कंज्यूमर फाइनेंसिंग नहीं कर सकते सेकेंड ईयर में आप फोर टाइम्स ऑफ योर एक्विटी फाइनेंस कर सकते हैं फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स इसके बाद तीसरे चौथे पंप क्या तरीका कार हो फॉलोइंग लिमिट्स आर प्लेस्ड ऑन द टोटल कंज्यूमर फाइनेंसिंग फैसिलिटीज वो जो क्राइटेरिया ले डाउन किया है वो आपके सामने अब ये क्राइटेरिया ले डाउन कर दे यहाँ पे ये नहीं कि तीसरे साल में ये करना है चौथे में ये पांचवे में पहली बात है कि यहाँ पे अब पहले साल में तो नहीं पता कि क्लासिफाई कैसे हो रहे हैं क्लासिफिकेशन ये है कि जो लोन खराब हो जाते हैं उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है इन डिफरेंट कैटेगरीज वो आप देखेंगे कैटेगरीज कौन सी परसेंटेज ऑफ क्लासिफाइड कंज्यूमर फाइनेंसिंग टू टोटल कंज्यूमर फाइनेंसिंग आपने 10 मिलियन की से हंड्रेड मिलियन की फाइनेंसिंग की उसमें से फोर्टी मिलियन आपके डिफॉल्ट कर गए तो क्या परसेंटेज हुई टोटल हंड्रेड था उस वजह से 40 जो है डिफॉल्ट कर गए तो 40 परसेंट आपका डिफॉल्ट रेट होगी दिस इज वेरी हाई रेट आप देखें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रोडेंशियल रेगुलेशन क्या कहते हैं अगर परसेंटेज ऑफ क्लासिफाइड कंज्यूमर फाइनेंसिंग दैट इज बिलो थ्री परसेंट देन यू आर अलाउड बाई यू मीन आ बैंक इज अलाउड टू फाइनेंस अंडर दैड कंज्यूमर फाइनेंसिंग to the extent of 10 times of the equity aapne dekha tha ki pehle saal mein two times of equity allow kiya gaya second year mein four times of equity allow kiya gaya agar aapka experience acha hai only less than 3% of your finance that has been classified to fir aapko 10 times of the equity ijazat de rahe hain ki aap sahi tarike se perform kar rahe hain agar ye classification badh jati hai इट इज बिलो फाइव परसेंट तो उस सूरत में सिक्स टाइम्स ऑफ एक्विटी अप टू सिक्स टाइम्स ऑफ एक्विटी यू कैन फाइनेंस अगर ये फर्दर इजाफा हो जाता है डिफॉल्ट में क्लासीफिकेशन हमें कहना चाहिए तो अगर ये बिलो टेन परसेंट है क्लासीफिकेशन देन फोर टाइम्स ऑफ द एक्विटी यू कैन फाइनेंस अगर ये क्लासीफिकेशन टेन परसेंट से बढ़ जाती टेन एंड अब अप टू एंड अब टेन परसेंट देन अगेन टू टाइम्स ऑफ एक्विटी अगर आपके क्लासीफाई होते जा रहे हैं तो देखें आपको स्टेट बैंक कहता है कि आप फाइनेंसिंग नहीं कर सकते स्टेट बैंक कर क्या रहा है स्टेट बैंक यहां पर डिपॉजिटर्स और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेव कार्ड कर रहा है और सिर्फ यही नहीं कर रहा वो उस बैंक को भी सेव कार्ड कर रहा है अगर ऐसे डिफॉल्ट होते चले जाए तो कल को वो बैंक लिक्विडेट कर जाएगा वाइंड अप हो जाएगा तो ये डिपॉजिटर्स का भी इंटरेस्ट है शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट है और उसके साथ साथ बैंकिंग इंटरेस्ट बैंकिंग इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में है कि बैंक शुड सरफाइव दे शुड ग्रो दे शुड वर्क तो ये जो कंट्रोल ये जो रेगुलेशन है इसके रिजल्ट पे आप नजर रखें ये कोई स्टेटिस्टिकल एक्सरसाइज नहीं है कि आपने थ्री परसेंट फाइव परसेंट टेन परसेंट याद किया और अगले कॉलम में मुख्त फिगर्स को आपने याद कर लिया और आप कहेंगे द वर्क इज वेल डन यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई इट इज बींग डन दैट इज इम्पॉर्टेंट दैट इज हाउ यू हैव टू सी टू इट दैट इज हाउ यू हैव टू एनालाइज इट तो ये सारी चीजें इस अंदाज में इस परसेप्शन में इस बैकग्राउंड में देखने की जरूरत है ताकि आपके सही परसेप्शन डिवेलप हो सके वाट प्रूडेंशियल रेगुलेशन आर एंड वाई दीज रेगुलेशन आर इशू इसके बाद नेक्स्ट रेगुलेशन दैट इज रेगुलेशन नंबर थ्री फॉर कंज्यूमर फाइनेंसिंग उसमें ये बात की गई है एंड दैट यू ऑलरेडी नो दैट वाइल एक्सटेंडिंग फाइनेंसिंग फेसिलिटीज टू देर कस्टमर द बैंक डी एफ आई शुड एंश्योर दैट द टोटल इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन एक्सटेंडेड बाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन is commensurate with the monthly income and repayment capacity of the borrower ye ek general principle hai ki jo 
इंस्टॉलमेंट पे करनी है किसी भी बोरोअर ने वो आप देखें कि उसकी इनकम के साथ उसका कोई नेक्सेस है या नहीं उसके मुताबिक है कि नहीं अब ये नहीं हो सकता कि आपके पास यू आर ए बैंक एंड समबॉडी कम्स टू यू ही इज ए सैलरीड पर्सन वो कहते हैं कि जी मेरी सैलरी दैट इज रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अ मंथ और मुझे गाड़ी चाहिए जिसके मंथली इंस्टॉलमेंट थर्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ आती है तो दैट इंस्टॉलमेंट डजेंट कमेंसुरेट टू द इनकम ऑफ दैट पर्सन सो यू शुडेंट अलाउ दैट ये एक प्रिंसिपल है वो बिजनेस पीपल है या कोई और है तो आप पहले उनकी इनकम देखेंगे फिर आप मंथली इंस्टॉलमेंट देखेंगे आप देखेंगे कि उनकी ये पोजीशन है कि ये इंस्टॉलमेंट वो पे कर सकते हैं दैट इज टू बी सीन पर्टिकुलरली इन कंज्यूमर फाइनेंसिंग ये कंज्यूमर फाइनेंसिंग की बात हो रही तो दैट इज द प्रिंसिपल यू हैव टू सी फिर जनरल रिजर्व की बात रेगुलेशन नंबर फोर अब प्रिंसिपल वही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये है कि फाइनेंसिंग जो हो रही कंज्यूमर फाइनेंसिंग तो इसमें दैट इज न्यू एक्सपीरियंस तो बैंक्स को प्रॉब्लम ना तो यहां पे कहा गया कि जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग बैंक्स कर रहे हैं दे विल क्रिएट ए जनरल रिजर्व बाकी तो रिजर्व क्रिएट होंगे जब क्लासिफाई लोन होंगे वहां प्रोविजनिंग हो रही होगी इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं दिस इज ए जर्नल रिजर्व अब आप देखिए कि जनरल रिजर्व क्या है दी बैंक डी एफ आई शैल मेंटेन अ जर्नल रिजर्व एटलीस्ट इक्वल टू वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द कंज्यूमर पोर्टफोलियो विच इज फुली सिक्योर्ड एंड फाइव परसेंट ऑफ द कंज्यूमर पोर्टफोलियो विच इज अनसिक्योर्ड अब ये बात की कि आपका पोर्टफोलियो दैट इज फुली सिक्योर्ड आपको कोई एक्सपोजर नहीं है दैट एक्सपोजर इज बैक्ड बाई द टेंजिबल सिक्योरिटी लिक्विड एसेट्स उसकी बैग पर मौजूद है पोर्टफोलियो आपका सिक्योर्ड है बट स्टिल यू हैव टू क्रिएट अ रिजर्व दैट इज दन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द टोटल कंज्यूमर फाइनेंसिंग आपका जो कंज्यूमर पोर्टफोलियो है बैंक का उसका वन पॉइंट फाइव परसेंट आप रिजर्व क्रिएट कीजिए इवन अगेंस्ट द सिक्योर्ड फाइनेंसिंग तो सिक्योर्ड पोर्टफोलियो में भी ये रिजर्व क्रिएट करना जरूरी हाँ जो पोर्शन आपका अनसिक्योर्ड है वहां पर कहते हैं फाइव परसेंट ऑफ द टोटल कंज्यूमर फाइनेंसिंग और द कंज्यूमर पोर्टफोलियो वो आप रिजर्व क्रिएट कीजिए वो रिजर्व क्रिएट करना जरूरी सो so, स्टूडेंट्स ये रिजर्व की बात हो रही थी दैट इज टू बी क्रिएटेड अब अब रिजर्व रिक्वायरमेंट विल हार बी मेनटेन्ड फॉर द परफॉर्मिंग पोर्शन ओनली ऑफ कंज्यूमर पोर्टफोलियो तो ये नॉन परफॉर्मिंग के और तरीका कार है ये तो जो परफॉर्मिंग कर रहे हैं परफॉर्मिंग से मुराद है आपका पोर्टफोलियो सिक्योर्ड है उसके इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं द लोन इज बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सेंक्शन तो लेकिन ये रिजर्व क्रिएट करना वहाँ पर भी जरूरी नॉन परफॉर्मिंग है वहाँ पर क्लासीफाइड हो जाएंगे वो रिजर्व जो है वो जो प्रोविजन हैं वो इसके अलावा जो है क्रिएट होंगी वो एक अलहदा टॉपिक है वो हम देखेंगे हाउ दो प्रोविजन आर क्रिएटेड क्लासिफिकेशन क्या है और इसको कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम आगे चल के देखेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट सो स्टूडेंट्स आपको कुछ अंदाजा हुआ होगा कि प्रोडेंशियल रेगुलेशन क्या है प्रोडेंशियल रेगुलेशन में स्टेट बैंक का रोल क्या है उसका पर्पज और ऑब्जेक्टिव क्या है और कंज्यूमर फाइनेंसिंग में कुछ प्रोडेंशियल रेगुलेशन को हमने देखा है बाकी हम इसको जारी रखेंगे आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ थैंक यू फॉर बीइंग विद मी अल्लाह हाफिज